Olivier Cadic. Merci, Président. Monsieur le Président, euh, au nom du groupe Union Centriste, je vous présente toutes nos condoléances pour euh, donc, euh, la tragique disparition d'Olivier Dassault. Vous avez déclaré aux médias que vous aviez un plan B en cas d'abandon du projet d'avion de combat du futur. L'histoire est un éternel recommencement. Euh, en 1985, après des années de discussion avec nos partenaires allemands, britanniques, espagnols et italiens, la France se retirait du projet d'avion européen et lançait seul le Rafale, un avion polyvalent avec une, avion, avec une version marine, vous l'avez dit. Euh, la vision de Marcel Dassault s'imposait et ses équipes, à l'époque, exultaient. J'en sais quelque chose, mon entreprise d'électronique travaillait pour les avions Marcel Dassault. Au moment de me confier le dessin du circuit imprimé de 32 couches pour interconnecter les commandes de vol du tout premier Rafale, le directeur du bureau d'études m'a dit « Vous avez deux semaines et vous n'avez pas le droit à une seule erreur. » Il ne m'a pas demandé alors combien il allait coûter. Le Rafale a été construit en moins d'un an et demi, soit avec neuf mois d'avance sur le calendrier prévisionnel. Il fait la fierté de notre pays et l'admiration de ceux qui lèvent les yeux au ciel en le voyant passer. L'Eurofighter Typhoon ne remplit toujours pas la totalité de son cahier des charges initial. Son développement a coûté beaucoup plus cher et il coûtait 50% de plus au trésor britannique que notre Rafale. L'arrivée de l'Espagne dans le projet SCAF répartit désormais l'avion de combat en tiers entre Airbus Allemagne, Airbus Espagne et Dassault. Ça change tout à fait la donne, vous l'avez dit. Pensez-vous réaliste qu'Airbus un constructeur aéronautique civil, puisse se substituer à ce qui fait le cœur de l'expertise de Dassault pour développer les commandes de vol du NGF, comme semblent le réclamer les Allemands. Est-ce que ce travail en coopération ne va pas coûter finalement plus cher Au détracteur qui avait dit à Marcel Dassault que le Rafale n'était pas européen, il avait répondu qu'il serait mondial. L'avenir et votre groupe lui a donné raison. Dassault Aviation est-il en capacité de construire un NGF français Quelle est la ligne jaune qui pourrait vous amener à proposer au président de la République de substituer un plan B au plan A, comme l'a fait Marcel en 1984, à François Mitterrand Et je ne vous demande pas combien elle coûterait, car la France ne serait plus la France si elle n'était plus en mesure de trouver les moyens de le financer. Je vous remercie. C'est difficile de commenter, parce qu'en réalité, c'est... Je n'aurais pas pu mieux dire, sauf que je me serais fait accuser d'être d'assaut. Donc, donc merci beaucoup pour ce témoignage de l'histoire. Il faut toujours effectivement savoir d'où on vient. Il faut aussi regarder le futur. C'est-à-dire que quand, je me rappelle, quand on a pris le pari d'aller avec Airbus et de faire du franco-allemand, à la demande quand même assez forte du président de la République, j'ai été m'adresser à Serge, qui était toujours vivant. Et il m'a dit deux choses. Est-ce que c'est bon pour Dassault je lui ai dit, on, on fera en sorte que ça soit bon pour Dassault. Il m'a dit, et le plus important, est-ce que ça va être bon pour la France et Je lui ai dit, on défendra les intérêts comme toujours pour que ça soit bon pour la France. C'est ça les deux vraies questions. Euh, moi, je défends les intérêts de ma société, mais au-delà des intérêts de ma société et des sociétés partenaires françaises historiques que sont Safran et Thalès, je défends les intérêts des Français. Donc Merci. les intérêts des Français et de la France, incarnés par le, le gouvernement, le président de la République, incarné par vous, les, les, les représentants euh, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc, à partir du moment où on m'a fixé une nouvelle mission qui consistait à dire, écoutez, c'est comme ça, on fait l'Europe, on fait l'Europe de la défense, il faut que vous trouviez des... J'ai accepté. Contrairement peut-être à toute mon histoire, et en tout cas l'histoire de ma société. Mais avec des conditions. C'est-à-dire des outils qui me permettent de dire, ok, on emmène avec nous des Européens pour travailler, mais il faut me laisser les capacités, les manœuvres pour arriver à quand même faire ce qu'on a fait dans le passé avec des partenaires. C'est ça aussi l'expérience neurone où on a volé très rapidement, où les, je ne peux pas vous parler des performances parce qu'elles sont secret défense, mais elles sont meilleures que ce qu'on avait mis dans les spécifications et on est resté dans le budget. Je rappelle pour 450 millions d'euros dont la moitié est payée par la France, on a fait voler un drone de la taille d'un Mirage 2000, ultra furtif, euh, dans des conditions assez rapides et à six pays. Donc, donc, donc euh, on est prêt à emmener une équipe. Ce qui est en train d'apparaître après six mois et après des concessions que l'on fait, vous savez, dans les négociations, il y a toujours un moment donné, on fait des concessions, on fait des concessions, et à un moment donné, on se réveille. On s'est réveillé début d'année. 
les équilibres sont rompus. Et ce n'est pas ces équilibres rompus dont parle l'Allemagne, c'est les équilibres rompus dont moi je parle et dont la France devrait parler. Et que, dont vous parlez. C est, c est, c est, si nous n'avons pas les outils, les, les manettes, comme on dit dans l'aéronautique, pour piloter, eh ben, on fera un Eurofighter. Je vous le garantis. Euh, alors nous, ça sera un crève-cœur. Mais d'un autre côté, je ne peux pas refuser un pouvoir politique qui me va me dire « faites-le ». Mais je ne prendrai pas les responsabilités. Ça, c'est ma responsabilité social vis-à-vis -vis de, de mes actionnaires, de ne pas prendre une responsabilité, et en plus vis-à-vis -vis de l'histoire de, de ma maison, de ne pas prendre n'importe quelle responsabilité. Je prendrai la responsabilité que je sais faire. Si ces équilibres ne sont pas là, et je dois vous l'avouer, en réalité, aujourd'hui, même les compromis que j'ai acceptés fin de l'année, à force d'y avoir réfléchi depuis le début de cette année, je me pose des questions. J'ai un doute, vous avez parlé de doute, euh, J'ai un doute vis-à-vis -vis de la capacité de pouvoir tenir les engagements qu'on était après à prendre dans l'enthousiasme de la fin de l'année dernière pour aller vite. Toujours, il faut toujours se méfier quand on vous dit d'aller vite hein, dans une négociation. Celui qui est pressé est celui qui va perdre. Voilà, donc depuis on a réfléchi. Maintenant, mon plan B n'est pas forcément le plan B de faire tout seul. Mon plan B, c'est de trouver une méthode de gouvernance qui permette d'emmener des Européens mais pas dans les règles qui ont été fixées aujourd'hui, car ça, ça ne marchera pas.